தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அண்மை செய்தி மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியில் சுற்றுபவர்களுடைய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாடு முழுவதும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது தடையை மீறி வழியில் சுற்றுபவர்களுடைய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன அபராதம் ஒதுக்கப்படுகிறது கைது செய்யப்பட்டு விடுவிக்கக்கூடிய நடைமுறைகளையும் காவல்துறையினர் பின்பற்றி வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் காலை ஏழு மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு முப்பது வரை ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு வாகனங்களை திரும்ப தரும் பணிகள் காவல்துறை தரப்பில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி வெளியில் சுற்றுபவர்களுடைய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அபராதம் ஒதுக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாவசிய தேவைகளின்றி வெளியில் சுற்றுபவர்களுடைய வாகனங்கள் காவல்துறை தரப்பில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் அந்தந்த காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது காலை ஏழு மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு வாகனங்களை திருப்பி தரும் பணியானது நடைபெற்று வருகிறது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் அந்தந்த காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் வெளியாகியிருக்கிறது அத்தியாவசிய தேவைகளின்றி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகளின்றி வெளியில் சுற்றுபவர்களுடைய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன வாகனங்களில் வண்ணம் அடிக்கும் பணிகளையும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் அந்தந்த காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் வெளியாகியிருக்கிறது எந்த இடத்தில் வந்து வாகனங்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தகவல் உரிமையாளர்களுக்கு அனுப்பப்படும் என்ற அறிவிப்பும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊரடங்கின் போது பறிமுதல் செய்த வாகனங்கள் திருப்பி அளிக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவிப்பானது வெளியாகியிருக்கிறது தினசரி காலை ஏழு மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை வாகனங்கள் ஒப்படைக்கப்படும் உரிய ஆவணங்களை கொண்டு வந்து உரிமையாளர்கள் வாகனங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பானது தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது இது தொடர்பான மேலும் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் ராகவிடம் கேட்கலாம் ராகவ இந்த வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகியிருக்கிறது வணக்கம் ஐஸ்வர்யா கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நாடு முழுவதும் கடந்த மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது தமிழக அரசு நூத்தி நாலு இதை தொடர்ந்து தமிழக அரசு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே பொதுமக்கள் வெளியே வர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து அதனை மீறியதாக ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நாலாயிரம் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு மேலும் மேலும் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர் மீது கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதனை தொடர்ந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஏழு வாகனங்கள் தற்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு தற்போது வரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு இதனை தொடர்ந்து எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் இதற்கான அப அபராதமும் காவல் தமிழக காவல்துறையால் வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில இந்த தமிழக காவல்துறை ஒன்று ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கு கடந்த இந்த ஊரங்கு நடைமுறையின் பொழுது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் அதனோட உரிமையாளர்கள் ஒப்படைக்கப்படும் என்று தமிழக காவல்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி முதல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அந்த வாகனங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கலாம் என்று அந்த அறிவிப்புல வெளியாயிருக்கு அதாவது தினசரி காலை ஏழு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை இந்த 
இந்த வாகனங்களை வந்து சரி செய்யப்பட்டு முப்பது நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பத்து நபர்களுக்கு என ஒரு வாகனங்கள் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் அதாவது முப்பது நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை பத்து வாகனங்கள் ஒப்படைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதன் போது சமூக வெளிய சமூக இடைவெளியை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எப்ப இந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்ட வரிசை வாகன உரிமையாளருக்கு எந்த இடத்தில் வாகனங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்த தகவல் அனுப்பப்படும் தொடர்ந்து இப்போ தற்போது இந்த உரிமையாளர்களுக்கு அந்த மெசேஜும் என்று அதாவது செல்போன்ல மெசேஜ் சென்று கொண்டு இருக்கிறது இதனை தொடர்ந்து அந்த வாகனத்தை திரும்பி பெறுவதற்காக வாகன உரிமையாளர்களும் ஆயத்தமாக வருகின்றனர் சென்னை பொறுத்தவரை சென்னை பொறுத்தவரை தற்போது வரை எந்த ஒரு தகவலும் வெளியாகவில்லை என்று சென்னை போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வாகனங்களை ஒப்படைப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஐஸ்வர்யா